ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് വിധു പി എസ് സി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയും ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഇനി നമ്മളെ മോഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടേംസ് ആവശ്യമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ കുറച്ച് ടേംസ് ആവശ്യമാണ് നമ്മളിനി പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആ ടേംസിനെ കുറിച്ചാണ് സേ ഒന്നാമത്തെ ആൾ സോ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആദ്യത്തെ ആൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്റ്റൻസ് ദൻ രണ്ടാമത്തെ ആൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ടാളുകളാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് So, distance and displacement. രണ്ട് രണ്ട് ആളുകളാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേർഡ് ബൈ ദി ബോഡി ആ ഒബ്ജെക്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഏത് പാത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള പാത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം സെ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്ത പാത്ത് സെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത് അംഗീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സെ ആ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേർഡ് ബൈ ദി ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേർഡ് ബൈ ദി ബോഡി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് സോ ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റും മീറ്റർ തന്നെയാണ് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേർഡ് ബൈ ദി ബോഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പാത്ത് കവേർഡ് ബൈ ദി ബോഡി ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജെക്ട് കവർ ചെയ്ത പാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസിന് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസിന് വരുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ദൻ രണ്ടാമത്തെ ആളിലേക്ക് വരുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ഇത് ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്ത പാത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഏത് പാത്തിലൂടെ വേണമെങ്കിലും മൂവ് ചെയ്യാം സേ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലൂടെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ പാത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിച്ചത് ബട്ട് സേ ദിസ് ഈസ് ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എനിക്ക് ആ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും മാത്രം മതി ആ ഒബ്ജെക്ട് മൂവ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ ആ കവർ ചെയ്ത പാത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും മാത്രം എടുക്കുന്നു ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ആ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ വട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഓബ്ജെക്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ച് നിങ്ങൾ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളവുകളും തിരിവുകളുമുള്ള ഒരുപാട് റോഡിലൂടെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസും നിങ്ങളുടെ വീട് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് വരെയുള്ള ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ വാട്ട് ഈസ് ഡിസ
ഒബ്ജക്ട് എവിടെ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ചു ആ പോയിന്റിനെ ആ പൊസിഷനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്നാണ് ഒബ്ജക്ട് എവിടെ നിന്നും യാത്ര ആരംഭിച്ചു സേ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു സേ ആ പോയിന്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച പോയിന്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് സോ ബി ഇസ് ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് So, A is the initial position of the object and B is the final position of the object. ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രം എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരെ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരെ ഞാനൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ദറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സോ ആ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരെ ഞാൻ വരച്ച ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലെങ്ത് അതിനെ നാം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഡയറക്ഷൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ബിക്കോസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഒബ്ജക്ടിന്റെ കവർ ചെയ്ത പാത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഒന്നും ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല സോ ഇവിടെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും ലെങ്ത് തന്നെയാണ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാത്തിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ആൾസോ മീറ്റ് ഇനി ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ വരാം സീറോ വരാം പോസിറ്റീവ് വരാം നെഗറ്റീവ് വരാം സീറോ വരാം ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വരുന്നു സേ ഒബ്ജക്ട് ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സും ഒക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സേ ഒബ്ജക്ട് എക്സ് ആക്സിസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം സോ ഒബ്ജക്ടിന് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാം സോ ഒബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സോ അതിന് രണ്ട് ഡയറക്ഷനും വരാം പോസിറ്റീവും വരാം നെഗറ്റീവും വരാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സീറോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി സീറോ അതെപ്പോഴാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ മുതൽ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ വരെയുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച പോയിന്റ് എ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആ ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ആ ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു സേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തിലൂടെ വന്നു സി നോർത്തിലേക്ക് പോയി ഈസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു സേ അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്ത് തിരിക്ക് ഈ ഒബ്ജക്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച പോയിന്റിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഒബ്ജക്ട് എവിടെ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചോ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരികെ എത്തിച്ചേരുന്നു സി ഈ ഒരു കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് അതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ച പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിരികെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കെ നോട്ട് ബി സീറോ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ഒരു ഒബ്ജക്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകുന്നില്ല ബട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് സീറോ ഒബ്ജക്ട് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്ജക്ട് മുകളിലേക്ക് പോയി തിരികെ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോൾ സേ ഒബ്ജക്ട് രണ്ട് മീറ്റർ മുകളിലേക്
ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ വലുതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആകാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ വലുതാകാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആകുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ കൺ ഡിസ്റ്റ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാളും വലുതാവത്തില്ല ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എപ്പോഴും വലുതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടുപേർ ഈക്വൽ ആകാം എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒബ്ജക്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആകാം അല്ലാതെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വലുതും ഡിസ്റ്റൻസ് ചെറുതും ആകത്തില്ല സോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേ ഏതാണ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ചോദിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് റോങ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് തെറ്റാണ് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടാളുകളും ശരിയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് can greater than displacement distance is equal to displacement ini displacement greater than distance nu parayiyanengil adu thettana displacement eppolum cherudayirikkum distance nu parayunnathu eppolum valudayirikkum allengi rendu veru endayi varam equal aayittu varan sadikkum ee class ningalku manasilayana pratheekshikkunu nandri